Tribù Rossonera, tribù di gente vera, buon mercoledì 29 di dicembre a tutti e a tutti e bentornati e bentornati qui sul canale del Marietto Milanista. Mancano due giorni alla fine di questo 2021, un altro anno all'insegna delle restrizioni, delle problematiche che abbiamo avuto con questo Covid e con tutto ciò che ha comportato eh, questa, questa situazione. La speranza, la speranza chiaramente è l'ultima a morire e nel 2022 chiaramente ci auguriamo di poter ritornare a vivere la nostra vita come sempre abbiamo fatto prima di due anni fa e finalmente una normalità che diventi qualcosa di costante nel resto dei nostri giorni lasciando da parte questo periodo davvero nero e distopico. Però eh, è stato anche un anno... <coughs> anzi questi due anni, in cui la tribù rossonera è cresciuta notevolmente, quindi il mio ringraziamento chiaramente va a tutte e tutti voi che eh, siete così affezionati a questo canale e che continuate a sostenermi in tutti i modi. E dunque io vi ringrazio, vi ringrazio, poi farò il mio discorsetto di fine anno, a mo' di il discorsetto del Marietto, però ancora mancano due giorni e quindi oggi parliamo di tante notizie e tanto mercato. Senza però dimenticare le buone maniere, quindi un bel pollicione all'insù e un ringraziamento a tutti coloro che sono entrati e che entreranno a far parte di questa tribù stupenda fatta di gente vera, vere, <ride> vera e che eh, ormai sono diventati parte della mia famiglia quotidiana. Detto questo eh, iniziamo subito perché appunto le notizie sono davvero tante, ricordandovi che poi stasera come sempre ci sarà la solita live giornaliera insieme alla tribù rossonera. Oggi è un giorno triste per un giocatore che praticamente è stato un po' una meteora nell'ambito rossonero e stiamo parlando di Fabrizio Collocini che attraverso un suo post in Instagram ha voluto dire basta, basta al calcio ai suoi 39 anni, eh, ringrazia tutti, i suoi colleghi, gli amici, i followers, però dice dopo 22 anni eh, di, di sogno che ha vissuto nel calcio professionistico, di cui tra l'altro ha passato anche un periodo sicuramente non bello nel, nel Milan, anche perché non ha praticamente eh, espresso tutto quella, diciamo, anche quelle aspettative che avevamo nei suoi confronti e alla fine ha deciso di ritirarsi dopo che ha lasciato ben dieci squadre di cui lui ha voluto ricordarle tutte le squadre argentine, Argentino Junior, Boca Junior, San Lorenzo a parte il Milan, Deportivo Alaves, Atletico Madrid, Villareal, Deportivo La Corugna, Newcastle, Atletico Aldosivi e eh, sono state le squadre di cui lui ha eh, praticamente trascorso questi 22 anni della sua carriera calcistica quindi in bocca al lupo a Colozzini per il post calcio e eh, invece una notizia che arriva dalla Svezia facendo un salto dal Sud America al Nord Europa ha visto un, uh, uno Zlatan Ibrahimovic che non è stato premiato con il Gould Bollen, il pallone d'oro svedese. L'anno scorso lo aveva ricevuto lui dopo diversi anni, visto che lui l'aveva vinto per dieci anni di fila, dal, eh, se non sbaglio, 2007 al 2016, poi eh, per qualche anno lo ha vinto, 2020 quando è tornato al Milan lo ha rivinto e quest'anno invece va a Emil Forsberg, l'esterno offensivo dell'Ipsia che sta facendo molto bene in quel di Cermania e giustamente è stato eh, premiato lui. La cosa non ha toccato minimamente Zlatan anche perché lui in questo momento ha quasi 41 anni, quello che vuole recuperare per questa seconda parte parte della stagione che noi tutti ci aspettiamo che speriamo sia in grande spolvero per arrivare al nostro sogno che noi tutti vorremmo quest'anno e poi vedremo anche se effettivamente potrà essere la sua ultima stagione tanto come professionista che come giocatore del Milan o solo come giocatore del Milan e poi possa continuare da un'altra parte quindi da questo punto di vista io penso che eh, non l'avrà toccato minimamente Zlatan questa decisione poi per quanto riguarda <coughs> 
un allenatore che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, stiamo parlando del Rolando Maran che tanto aveva fatto bene ai tempi del Chievo ma anche eh, del Cagliari, si è soffermato sul Milan dicendo che ehm, dovrebbe puntare su un giocatore che alzerebbe l'asticella della squadra e questo giocatore, così come ha fatto l'Atalanta adesso in sede di mercato con Bogà, potrebbe essere Luis Alberto della Lazio. E chiaro, è un giocatore che sappiamo è in rottura con eh, l'ambiente lotito, <ride> sappiamo che anche lotito non è un presidente facile, però vediamo anche se eh, possa essere una sorpresa, un acquisto a sorpresa per Rossonè, per quanto è un giocatore sicuramente omago, del, del, un, una grande tecnica, è sicuramente un giocatore che conosce molto bene il nostro campionato e why not, come si dice, no? Perché no? Ma passiamo adesso a delle notizie di mercato davvero interessanti. Chiaro che adesso, ragazzi, prepariamoci qui con la lista della spesa. Ogni giorno eh, il Milan è interessato a questo, esce fuori un altro nome, poi uscirà come funghetti altri nomi, ritorneranno altri nomi che si dicevano un mese fa e le sappiamo così. Però io, a dover di cronaca, chiaramente vi riporto le notizie che eh, riguarda il nostro Milan e per quanto riguarda il ehm, praticamente giocatore Barak che di cui stiamo parlando mh, negli ultimi giorni di questo interesse per il Milan questo giocatore cieco no perché è cieco della Repubblica Ceca chiaramente ha già eh, fatto vedere cose ottime con l'Ellas Verona e tra l'altro la squadra scaligera per meno di 20 milioni non lo farebbe partire Attenzione, attenzione, perché su di lui ci sarebbe prepotentemente l'Atalanta. Dopo aver già essersi assicurata Bogà del Sassuolo, ottimo acquisto da parte degli Orobici, c'è anche un'intenzione di fare uno scambio tra il suo fantasista russo, che è Alexei Miranchuk, e appunto Antonin Barak. Chiaramente è un elemento che interesserebbe non poco al Verona Miranciuk e chissà, vedi, hanno loro l'asso nella manica, l'Atalanta, per poter arrivare a prendere anche un giocatore del genere. Davvero eh, il Milan lo stanno spiazzando in tutto e per tutto, qualunque squadra, perché hanno assi nella manica che noi non abbiamo e quindi anche senza tirar fuori praticamente una lira probabilmente potrebbero assicurarsi un giocatore di vero, vero e grande prospetto. Ma la vera notizia bomba, anzi veramente le due notizie bomba di oggi, arrivano dalla Spagna e dall'Inghilterra. Secondo il National, il National, <ride> Puncat, praticamente che è una, una web catalana, per, per quello Puncat de Catalunya, il sicuro arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid potrebbe togliere spazio a un giocatore che quest'estate era nei taccuini del Milan. E stiamo parlando di Marco Asensio. Ebbene sì, il 25 esterno offensivo spagnolo potrebbe cambiare squadra anche perché il presidente Florentino Perez preferirebbe sacrificare lui invece di Rodrigo Goes, che è più giovane. E sembra che appunto dalla Spagna, cioè da qua dove vivo io, fanno sapere che il Milan sarebbe disposto addirittura ad offrire 35 milioni di euro pur di assicurarsi il talento spagnolo Asensio. Un investimento importante per un giocatore che sicuramente diventerebbe titolare nello scacchiere di Stefano Pioli e per la corsia destra offensiva sarebbe un grande salto di qualità. Il, eh, chiaramente il fatto è che resta un'indiscrezione che, ripeto, io per dovere di cronaca riporto. Ciò non vuol dire che poi sia la verità assoluta o che vada realmente in porto. In ogni caso, volevo informarvi di questa notizia che arriva qui dalla Spagna, ma dall'Inghilterra ne arriva un'altra. Che sì, il 71 e quel ritorno di fiamma. Uno dice ancora che non mi conosce, 71 della smorfia napoletana e l'homme merda. Perché? Perché quando il Milan 
a te Pino Sospetti da 2 milioni e 2 che prende è arrivato a offrirgli 6 milioni, 6 milioni e mezzo più bonus e queste ne vogliono almeno 9 e dopo il suo dichiarato amore quest'estate prima di andare alle Olimpiadi di Tokyo chiaramente per me sei un chiacchiello o oh, oh me merda e dunque il noto Antonio Conte come allenatore in questo momento degli Spurs di Londra ossia il Tottenham sarebbe disposto a strappare un sì e dandogli proprio i soldi che vorrebbe a Tangana, minimo 8 milioni a Tangana e il procuratore di che sì, 8 milioni all'anno per assicurarsi per 5 anni Frank che sì. Questa è una notizia che arriva dal eh, giornalista Nicolò Schira, dove appunto eh, dice nel suo tweet eh, questione che sia, sì, Cimila gli ha offerto un rinnovo da 5,5 più bonus fino al 2026 e si aspettava dopo le dichiarazioni d'amore un rinnovo immediato mentre la gente a Tangana ha sparato alto nei due incontri con Massara e flirta con Tottenham ma anche col Paris Saint Germain Summit tanto con Paratici che Leonardo Voi sapete io come la penso su, sulla questione che sì ehm, non mi va adesso di entrare in polemica con alcuni eh, followers o perlomeno tifosi del Milan perché già ho avuto modo di avere diversi botte e risposta su questa situazione però quando un giocatore, ripeto, che fa delle promesse in più non è che il Milan eh, ti va a dare bruscolini ti alza del tre volte tanto uno stipendio e qua mi ricollego anche a quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni pandemici con il covid e tutte le situazioni davvero difficili economicamente che tutti abbiamo dovuto affrontare è uno schiaffo è uno schiaffo non solo al milanismo è uno schiaffo alla situazione che eh, in questi due anni abbiamo dovuto vivere tutti sulla nostra pelle quindi per quanto mi riguarda signor che sì te ne puoi andare a cagare là dove vuoi tu basta che il prima possibile molli il nostro Milan così come aveva fatto l'altro tuo amico per quello che eravate culo e camicia che in questo momento si sta sfoggiando della felicità di giocare in quell'altra squadra dell'Inter la milanese e stiamo parlando del turco che, che babbaro detto questo aspetto i tuoi commenti qua in basso con un bel pollicione all'insù se ti è piaciuto il video iscrizione al canale con campanellina attiva se ti sono piaciuto io per rimanere aggiornato sempre sull'entrata di ogni mio nuovo video un ringraziamento chiaramente speciale a tutti coloro che si stanno abbonando al canale ce n'è per tutti i gusti da 0.99 a 24.99 voi siete i miei editori e sapete benissimo che chi si iscrive eh, abbonandosi al canale sarà anche mio ospite in più occasioni durante il mese nelle live che faccio praticamente tutti i giorni alla sera il pomeriggio su questo canale quindi affrettati anche tu dai un contributo alla tribù rossonera e sarai sempre una e o un benvenuto al canale mando un bacio alle mie amiche un forte abbraccio a tutti i miei amici un bel a tutta la tribù a ug a ug a ug e sempre Forza Milan. Ovunque, comunque, noi ci vediamo più tardi. Buona giornata e a dopo. Ciao!